buenas a todos. Bienvenido a este su canal de inglés e informática. Mi nombre es Juan Polanco y en este video vamos a ver marca de agua de este PowerPoint. Una marca de agua es un proceso de superponer un logo o un texto sobre un documento. Dicho de otras palabras, es cuando tenemos de manera impresa, por decirlo así, una imagen o un texto sobre un documento. Acá tenemos un documento de ejemplo. Vamos a ver cómo colocamos una marca de agua. Nos vamos acá a la pestaña donde dice diseño. Hago clic en diseño. Y luego me voy donde dice dar formato al fondo. Hago clic acá. Y acá me van a aparecer una serie de opciones. Me voy donde dice relleno con imagen o textura. Hago clic acá. Me pone una textura. Me voy donde dice fuente de la imagen. Hago clic en insertar. Y aquí me aparecen varias opciones. Me dice desde un archivo, imágenes en línea y desde iconos. Voy a seleccionar la opción de donde, donde dice desde un archivo. Hago clic acá. Voy a buscar donde tengo guardadas mis imágenes. Ustedes lo harían dependiendo de donde tienen sus imágenes. Me voy a donde dice mis videos. Acá tengo una carpeta que se llama imágenes. Y acá voy a colocar una imagen. Por ejemplo, voy a colocar esa imagen de acá. Hago clic. Le doy a insertar. Y automáticamente queda la imagen como una marca de agua. Si quiero que todas las imágenes que voy a poner de diapositiva queden como marca de agua, elijo la opción que dice aplicar a todas. Hago clic acá. Me voy a inicio. Y cuando selecciono otra o cualquiera de las diapositivas, miren acá cualquier diapositiva que yo seleccione, me va a colocar la marca de agua. Hago clic acá, selecciono otra diapositiva y mire dónde está la marca de agua. Voy a seleccionar esta diapositiva, la de comparación, y mire dónde está la marca de agua. Es así de simple. Si quiero colocar una marca de agua tipo texto, voy a seleccionar otro, otra diapositiva que tengo por acá. Me voy acá donde dice insertar. Me voy donde dice Word Art, selecciono cualquiera de estas imágenes acá. Acá voy a poner la marca de agua en texto. Voy a poner, por ejemplo, el nombre del canal acá. Juan Blanco 23. Voy a poner las letras un poco más grandes. Me voy a Inicio. Voy a poner la letra, por ejemplo, a 80 acá. Aquí giro las letras. La pongo por acá. Le hago clic derecho. Aquí me aparece la opción formato de forma. Hago clic acá. Aquí le puedo aplicar relleno, relleno sólido. Le puedo aplicar líneas. Le puedo aplicar un sinnúmero de opciones. También acá le puedo aplicar estilos. Acá le puedo aplicar formas. Todo depende de lo que nosotros queramos realizar. Miren acá. Como le voy dando. Le voy dando contorno de forma. Miren acá. Como todo va cambiando. Esto es un asunto de lo que nosotros deseemos. Esto es un asunto de estilo. Si quiero darle un degradado acá, aquí mis opciones de texto. Aquí me aparecen un sinnúmero de opciones. Me aparece transparencia. Miren acá. Voy a seleccionar acá. Voy a seleccionar el texto de la marca de agua. Acá yo tengo sombra color, transparencia, desenfoque, un sinnúmero de opciones. Miren acá como el texto va cambiando. Le voy a poner un reflejo. Le voy 
voy a poner una transparencia un desenfoque acá yo tengo mucha variedad de opciones volte suave, giro 3D, iluminado, miren acá acá yo tengo opciones para poner el texto conforme a mi gusto miren por ejemplo acá la marca de agua la puedo poner más pequeña la puedo poner más grande puedo aplicar más transparencia puedo cambiar de color acá y tengo en sí una variedad de opciones voy a poner la marca de agua un poco más pequeña acá la voy a alargar por acá y todo lo que vayamos a hacer depende de la información que tengamos lo voy a poner por acá miren acá voy a reducirla de tamaño puedo reducirla con los puntos acá también puedo reducir acá por el tamaño de la letra la puedo poner en un lado la puedo poner donde yo desee y acá está también digamos que una especie de marca de agua esta marca de agua tiene el detalle que si yo le doy a aplicar a todas como apliqué Word Art cuando yo vaya a colocar otra diapositiva por ejemplo en blanco no me coloca la marca de agua simplemente debo de venir acá le doy control C copiar me voy a la diapositiva en blanco y le doy control B pegar y ahí me pega la marca de agua también podemos guardar la marca de agua como una imagen acá le doy clic derecho guardar como imagen acá puedo poner Juan Polanco 23 lo voy a guardar en el escritorio para encontrarlo con facilidad le doy a guardar voy a minimizar todo acá y miren dónde está la, la imagen en el escritorio hago clic derecho le doy a copiar me voy a mi nueva diapositiva por acá voy a agregar otra diapositiva le doy control B y selecciono pegar y aquí la ubico donde yo prefiera tenemos una variedad de opciones para poder hacer marca de agua en texto o en imágenes como tengo por acá hasta aquí este video recuerde que estaremos subiendo videos de manera continua un video de inglés y un video de informática no olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones nos vemos en un próximo video si Dios lo permite. Hasta la próxima.